This is the entrance to Pintadas, a small town in Bahia. This is the Sertal, a land where water is scarce, but also a land where hopes are high and the joys of life are cultivated by the people that live here. A land where men and women farm to survive, working to provide a dignified life for their families that is so closely tied to the land and the sky. A place of many uncertainties, but a place of people with gumption. This is a fragile ecosystem where it is necessary to responsibly manage local resources, above all water and soil. The people of the Surtau need help to face these challenges. Lack of rainfall is worsened by climate change in the region, a trend that augments drought conditions here. Some people living here have committed themselves to the pursuit of solutions. We'll look to some of these individuals to see what they are doing to deal with drought and climate change in the Sertau. Mazias is one of the most engaged farmers in the region. He has worked with Adaptive Sertau's network since the beginning, when we began to speak with farmers to better understand their needs and design initiatives that improve their ability to adapt to climate change. This is Mazias' property, and he is trying to find the best way to utilize it. The process has been long, but as you will see, he is doing quite well. Mazias works with cattle and also various crops, some of which are for animal feed. He cultivates Palma Foagera, an amazing spineless variety of cactus that grows even during the worst of droughts. Mazias, as was mentioned, is one of the most innovative farmers working with Adaptive Surtau. We look to highlight his innovations and those of other farmers like him in an integrated system where the people and the environment are aligned, optimizing the allocation of scarce resources so that all are able to benefit from the results. We do not want misery in the Surtau. This is Adaptive Surtau's mission. The question is, how can someone like Mazias, who learned through experience on his small property, share these innovations? How does this information disseminate to other farmers and their children? How can practical experiences such as these find a channel of dialogue with public policies? How can we learn with Mazias? How can Mazias learn with other farmers? How can we learn alongside those that have scientific and technical knowledge? These were the questions that guided several rounds of dialogues, benefiting from local, regional, and national participants within different sectors and levels of experience. The idea was to join farmers, public authorities, and scientists with the intention of walking together to find durable solutions for the sustainable development of the Sertão. O Adapto Sertão é um projeto que, de certa forma, é, me ensinou muito. Me ensinou muito por quê? Porque eu acho que ele, é, ele acaba tocando, através do tema principal, que é o, 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 a questão do Adapta Sertão, quer dizer, que é o desenvolvimento da agricultura familiar. Oferece uma estrutura onde a gente possa, pode estar alocando melhor o, o, os recursos do governo, os recursos que vêm através das políticas públicas. Porque nós sabemos que no Brasil nós temos uma proliferação de programas governamentais, de ações, muitas vezes, da sociedade civil, mas tudo isso acaba sendo muito desconcatenado, digamos, dos tempos em que as coisas acontecem e das realidades locais. Se você não tem o escoamento da produção, ninguém se anima a produzir. Né? Quando você começa a dar a oportunidade de dizer, olha, além de você começar a produzir, usar a tecnologia, você tem um local onde que vai comprar, onde vai vender. E aí as pessoas que não têm onde, onde vender, eles vêm comprar esses produtos. E a procura da nossa barraca, porque é produtos locais, né? Adapta Sertão com essa, esse quintal escolar, que veio nos dar um incentivo às pessoas dessa comunidade para trabalhar com hortas nas suas residências, porque nós sabemos, nós moramos no semiárido, mas apesar de tudo isso, nós temos como sobreviver 
de produtos da nossa região, inclusive de hortaliças. Tem vários municípios aqui né, observando o trabalho que eles também pretendem implantar nos municípios deles, da Bacia do Jacuípe. O Adapt Sertão, para mim, tem sido uma experiência boa. Você vem a trazer para o agricultor familiar uma tecnologia onde você pode otimizar seu tempo, onde você pode estar tá crescendo sua produção e assim trazer uma renda para você, para sua família e para todos que estejam em volta de você, você melhorando a qualidade de vida. O núcleo de tecnologia é essencial também porque eles fornecem todos os insumos necessários para que o produtor consiga produzir com qualidade e em quantidade suficiente para fornecer e abastecer o mercado local. Então, o primeiro ponto principal é fornecer produtor com tecnologias e insumos, assim que ele possa conseguir é, produzir e chegar no mercado, né, na feira local, com um produto de qualidade. A Dava do Sertão, que está incentivando que antes eles trabalhavam com regador, como todo mundo conhecia aqui, alguns ainda trabalham, mas hoje eles estão produzindo bem melhor, com maior qualidade, porque tem mais uma regularidade de irrigação. Eu gostaria de ver nos municípios vizinhos, que a gente vê a curiosidade, quando chega no município de Capela, que conta o ad do Adapto Sertão, eles ficam, ah, porque em Capela não tem esse projeto? Mas que eles possam se organizar assim como a gente está se organizando, sei que é difícil trabalhar, organizado, mas o cooperativismo ainda é a melhor saída. Se nós se vai para frente, estamos trabalhando, a dificuldade que a gente está tendo é água, né? porque se tivesse água nós tava, tinha mais frio. This climate problem is very difficult, right, in that we have a changing climate background and farmers are trying to adapt autonomously to that. And the policy question is, is there something that we can do to help increase resilience? So it's, it's a difficult problem in that we're sort of aiming at a moving target. This is a pretty unique collaboration in that we are working uh, with households and with uh, cooperatives to try to understand Uh, these dynamics and then really measuring it very, very carefully. We presented sort of the quantitative side of our research and all of these farmers and community members there and they were agreeing, you know, so this is this was putting numbers to their anecdotal evidence and there was a really big discussion on sort of the biophysical constraints and the sort of political and institutional constraints to dealing with those problems and it was a really wonderful um, community scale interaction. I think it's very important for us to have a coalition of people who are armed with the same facts. Então é muito mais difícil produzir porque não tem mais nutrientes no solo. É, é se posicionar em relação a leis mesmo que vem a garantir During the seven years of this project, there were rounds of dialogue with farmers, with local authorities, with community leaders. Adaptus Vertau's approach has always been to seek positive change based on the local resources available. We create linkages in order to influence public opinion and policymakers from the ground up, strengthening partnerships between local municipalities and state and federal institutions. At the heart of the process is the goal to make bottom-up policy the basis for the top of the pyramid of power in decision making. To influence policy, we know that credible data and scientific information are necessary. For over three years, Adaptus Sertau interviewed farmers, testing crops and livestock responses to new production strategies. In addition, meteorological data was analyzed to understand shifts in climate. The aforementioned information allowed for conclusions, which were presented to public policymakers in Salvador, the capital of Bahia, and Brasilia, the capital of Brazil. Average daily temperature in Pintadas rose 1.75 degrees Celsius in the last 50 years, while total annual precipitation decreased 30% over the same period. The resilience of 250,000 people living in the Jacuipi Basin is closely linked to this climate reality, which can dramatically affect the pace of economic development in the region. The conclusion is that droughts will be more frequent and severe, 
and that the population will need support to adapt to these new realities. There are small, dry earthen dams that dot the Sertal, symbols of a social policy that did not anticipate the consequences of excessive deforestation of the local biome, Kachinga, of which only 14% of the original coverage remains. From these dialogues, Adaptive Sertao presented a number of policy recommendations, which include additional water storage in order to support family farmers during extreme droughts, efficient irrigation technology to help them consistently grow crops and feed their families and their livestock without causing more damage to the Kachinga. Adaptive Sertao bets that strong central cooperatives are the key to articulating local needs and mobilizing local resources. They act as local hubs, distributing knowledge and technology to farmers. Today, Bahia Sertao is a laboratory of creative initiatives. A belief in the ability to coexist with the effects of climate change. A new way of development. A shining light called Adaptive Sertao. O sertão é o meu lugar, da minha terra eu não saio não. Sei que aqui dá pra plantar, o que nos falta é informação. Pra o verde florir esse chão e a água ser tema dos nossos poemas. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Tão castigando o planeta, ele clama e ninguém escuta. E quem mais sofre com isso são aqueles que menos têm culpa. Não aceito desculpa, trabalho a gente aguenta. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Ninguém mais duvida que tem solução. Essa luz que brilha, adapta a sertão Ninguém mais duvida que tem solução Essa luz que brilha, adapta a sertão Essa luz que brilha, adapta a sertão Essa luz que brilha, adapta a sertão